காலைப்பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலைப்பொழுதுல கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாம குலசாமி மற்றும் ஆன்மாக்கள் குறித்த கேள்விகளும் நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் பதில் அளிக்கிறதுக்காக எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் மற்றும் திரைப்பட இயக்குனர் மற்றும் மறைப்புலூர் ஆராய்ச்சியாளரான திரு ஏ பி முகன் அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு அவர் ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருக்கும் பொதுவாக ஆன்மீகம் ஜோதி ஜோதிடம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டாலே கிரகங்கள் மேலே ஒரு தனி பயம் இருக்குன்னே சொல்லலாம் குறிப்பாக வந்துட்டு சனி கிரகம்னாலும் சரி ராகு கேதும்னாலும் சரி ஜென்ரல் பப்ளிக் கூட ஒரு விதமான பயம் இருக்குது இது மாதிரி பயப்படுறது ஒரு முறையான விஷயமா இருக்குமா எந்த கிரகங்களால் அதிகப்படியான பாதிப்புகள் இருக்கும் அதை எப்படி சார் நிவர்த்தி செய்கிறது இல்லைப்ப நம்ம தனி நபரை மட்டும் கிடையாது உலகத்தே ஆட்டி வைக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கிரகங்கள் தான் கிரகங்களுடைய ஈர்ப்பு சக்தியெலாம் இயங்குது நான் கூட பொதுவாக இப்போ இந்த போன வார எபிசோடில் கூட சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து புயல் காற்று வெள்ளெல்லாம் வரும் அது வந்து டிசம்பர் மாதத்துக்கிட்ட நெருங்கி வரும்போது வரும் அது ஜனவரி வரைக்கும் வரும் அதுக்கிடையில் மேலை நாடுகளுக்கு தான் வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ சென்னைக்கு வரும் சென்னைக்கு வரும் புயல் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருந்துக்கிட்டு இருந்த வானிலை ஆய்வு மையத்தை கூட தாண்டி கூட அதோடய டைரக்ஷன் வந்து தென்பகுதிக்கு போயிடுச்சு ஆனால் சென்னைக்கு ஒன்றும் ஒரு பாதிப்பு இல்லை அப்போ சென்னைக்கு பாதிப்பு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால வந்து நம்ம இது பண்ணிட முடியாது பட் ஆனால் அதோடைய பீரியட் எப்பயுமே டிசம்பருக்கு மேலே தான் டிசம்பர் பத்து பதிஞ்சு அந்த நவம்பர் எண்டு நெருங்கும் போது தான் சென்னைக்கு அந்த இயற்கை சிட்டங்களால் ஆபத்து வரக்கூடிய சூழல் உருவாது இது எப்படி வருதுன்னா நான் முன்னாடியே தொடர்ச்சியாக சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இந்த சனி ராகு செவ்வாய் இது மூணு நேர்கோட்டில் சேர்க்கிற பொழுதோ இல்லை சந்திரனுடைய இதில் சேரும் போதோ இந்த கிரகங்களால் பாதிக்கப்படும் போது உலகத்துக்கு மிகப்பெரிய பேரழிவு வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போது ஒரு கிரகங்கிறது வந்து தனிநபர் நம்மளை மட்டும் மாற்ற பாதிக்கிறது இல்லை அது உலக அளவில் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பாதிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி அப்படி வரும்போது நாட்டுக்கு வரக்கூடிய ஆபத்துகள் எப்படி அரசு அரசாங்கம் வந்து பாதுகாத்து இது பண்ணி முன்னேற்ற நடவடிக்கை எடுத்து மக்களை பாதிக்கிற சூழல் உருவாகுதோ அதே போல் வந்து நம்மளை தாக்குகிற அந்த கிரகங்களை வந்து நம்ம எப்படி தற்காத்துக்கிறது அதுலேருந்து எப்படி நம்ம விடுபடுறது அப்படிங்கிறது அப்போ தற்காத்து கொள்வர வழிமுறை தான் வந்து கிரகங்களால் செய்ய முடியும் ஒழிய நம்ம அதை எதிர்த்து கிரகத்துடைய அந்த இதையே மாற்றிட முடியாது அதனுடைய வீரியத்தை வந்து நம்ம வந்து தடுத்துக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் தான் முன்னோர்கள் அந்த நவக்கிரகங்கள் அப்படிங்கிறது சொல்லிவிட்டு அது நவரத்தனன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எதுனா உதவி நம்ம உடைய பிரபஞ்சத்துடைய சக்தி வந்து யாருக்கு அதிகமாக இழுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குதோ அது பாசிட்டிவான கிரகங்களுடைய சக்தி கிடைக்கும் போது சக்ஸஸ் வருது நெகட்டிவான கிரகங்கள்னு அப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருக்க பொழுது வீரியமான கிரகங்கள் அந்த வீரியமான கிரகங்களுடைய தாக்கம் நமக்கு வருகிற பொழுது நமக்கான துன்பங்கள் அதிகமாகுது அப்படி நவக்கிரகங்களில் அதிகமாக ஒரு பாதிப்பு கொடுக்கறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ராகுவும் கேதும் தான் அதுக்கு அடுத்து ராகு கேது ராகுவும் சனியும் தான் இந்த சனி வேறு விதமான ஒரு பாதிப்பு கொடுக்கும் ராகு விதமான பாதிப்புக்கும் கேது விதமான பாதிப்பு கொடுக்கும் பொதுவாக அனைத்து கிரகங்களும் அந்த நம்ம ஜாதகத்தில் வந்து அமையிற இடம் வந்து நல்லா இருந்ததுன்னா அவங்க மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுக்கும் அந்த இடையில் அமைய அமையக்கூடிய இடம் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா நமக்கு எல்லா துன்பங்களும் கொடுக்கும் அப்போ அந்த கிரகங்களுடைய தன்மையும் அதோடய வீரியத்தையும் வந்து தான் அளவுகளாக வந்து டிகிரி வயசாக கொடுத்துருப்பாங்க அது லக்னத்துலேருந்து கணக்கு பண்ணுகிற பொழுது எந்த இடத்துல இருக்குது எப்படி இருக்குது அதோடய திசையும் புத்தி வரும்போது நமக்கு என்ன பாதிப்பு வரும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வீரியத்தை தடுக்கிறதுக்கும் அதை தற்காத்து கொடுக்கறதுக்கும் வழிமுறைகள் நிறையா இருக்குது அந்த வழிமுறைகளை முக்கியமான ஒரு விதம் நம்ம சித்தர்கள் கண்டறிந்த நவ கிரகங்களுக்கும் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு கிரகங்களுடைய அந்த வீரியத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நவரத்தனங்கள் ஸோ இந்த நவரத்தனங்கள் வச்சு தான் நம்ம வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதை நம்ம நிகழ்ச்சியில் போக போக பார்க்கலாம் ஓகே சார் நிச்சயமாக தொடர்ச்சியாக பல விஷயங்களை பேசலாம் அதுக்கு நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கோலை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ச்சியாக பேசலாம் இது நேரம் நல்ல நேரம் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி உடனே உங்களோட கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சிங்கன்னா உங்களோட நேரமும் விரைவமாகாது தெளிவான முறையில் உங்களுக்கான பதிலும் கிடைக்கும் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க புவனேஷ்வரன் ஓகே புவனேஷ் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னோட பத்தி என்ன பத்தி தான் நான் ஓகே உங்களுக்கு பிறந்த தேதி 5 12 உங்க நட்
இந்த லக்னத்திலேயே இருக்கும் இல்லை ஏழாம் மரத்தில் இருக்கும் இல்லை வந்து மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் மரத்தில் மறைஞ்சிருக்கும் இந்த ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கேது வந்து இருக்கிறது தெரியும் இது வந்து ரொம்ப அந்த கேது ஆதிக்கம் வந்துன்னா ரொம்ப தைரியத்தை கொடுத்துரும் நம்ம இப்போ மேக்சிமம் நீங்கள் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டீங்க ஆமாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கிறது நேருக்கு நேர் முகத்துக்கு முகத்து எது பயப்படாமல் சில விஷயங்களை துணிஞ்சு சொல்லிடுறீங்கல்ல அதுதான் சில பாதிப்புகள் உங்களுக்கு உண்டு பண்ணுது சுற்றம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆமாம் இப்போ வந்து அதனாலே நீங்கள் வருத்தப்படுறீங்கல்ல உங்களால் கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியல ஹலோ ஒரு இணைப்பில் ஓகே ஓகே அது ஆமாம் ஸோ இந்த மாதிரி நபர் வந்து கொஞ்சம் சுற்றத்துக்கு பயந்து நடந்து தான் ஆகணும் அவர் ரொம்ப நேர்மையான மனிதர் எதாக இருந்தாலும் நேரடியாக பேசக்கூடிய வல்லமை மிக்கவர் ஆனாலும் சுற்றம் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கிறது நல்லதுங்கிற பேரில் இந்த நேயர் வந்து தன்னுடைய வெற்றிக்காக கொஞ்சம் அடிபணிஞ்சு வளைஞ்சு கொடுத்து போகிறது ரொம்ப நல்லதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சார் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ கொஞ்சம் <laughs> ஒன்பதுலேயே <laughs> 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 ஹலோ ஆமா எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறுல இருந்து போராடிட்டு தான் இருக்கீங்க ஹலோ ஓகே அவங்க இணைப்பில் இல்லை சார் அவங்களுக்கான பதில் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்லலாம் அது அப்போ இப்போ வந்து அவருக்கு எதுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ அவர் வந்து போராடிக்கிட்டு தான் இருக்காரு இப்போ அந்த அஞ்சாம் இடத்துல வந்து குரு சாதக ரீதியாக வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதுமாதிரி டேட் ஆஃப் பர்த்தும் இப்போ வந்து அவருடைய குருவுடைய காலத்தில் இப்போ வந்து இது திசை ஆரம்பிக்குது அதோடைய சப்போர்ட் இருக்குது இந்த வருஷத்துலேருந்து மெல்ல மெல்ல படிப்படி அவர் முன்னேறுவார் ஓகே நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தில் வந்துட்டு கிரகங்களோட ஆதிக்கங்கள் இல்லை கிரகங்களோட பாதிப்பை வந்துட்டு நவரத்னங்கள் போட்டு நம்மளால் ஈடுகட்ட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ எதன் அடிப்படையில் சார் ஒரு தனி மனிதருக்கு ஒரு ந ரத்னத்தை செலக்ட் பண்ணலாம் அதுதான் இப்போது நான் நிறைய ஆய்வுகள் பண்ணியிருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அறிவியல் முறையில் தான் அந்த ஸ்டோன் கொடுக்குறேன் இப்போது நிறையா வந்து போடும்போது நம்ம ஒரு காலத்தில் நம்ம போகும்போது எந்த ஸ்டோனை போடணும் அப்படின்னுக்கும் போது ஜாதக ரீதியாக வந்து நம்ம வந்து எந்த ராசியோ அந்த ராசிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோனை கொடுத்துரும் அது சரியா தவறா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல அப்படி சரியா தவறாகும் போது என்னுடைய அறிவியல் ஆய்வில் இருக்கும் போது நான் வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் முறையில் தான் நான் இது பண்ணுவேன் அதுக்குரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நம்ம உடம்புல எந்த எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி நான் பார்க்கும்போது நமக்கு சூட்டபிள் இல்லாத நம்ம ஸ்டோனை நம்ம நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போது ஒருத்தருக்குடைய ரேடியேஷன் போகிறங்கும் போது பிரபஞ்சத்துடைய சக்தி வந்து யாருக்கு குறைவாக இருக்குது கூடுதல் இருக்குங்கிறத கண்டறியது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது இந்த குறைவாக இருக்கிற கதிர்வீச்சு வந்து அவங்களுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடியதா அல்லது கெடுதல் கொடுக்கக்கூடியதாங்கிருக்கு அப்போ நன்மை அளிக்கக்கூடிய கிரகம் குறைவாக இருக்குதும் கெடுதல் பண்ணக்கூடிய கிரகத்துடைய கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருக்குதுன்னா அதை வந்து உடம்புல வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துடைய சக்தி நம்ம உடம்புல வந்து இழுக்கக்கூடிய ஆற்றல் எத்தனை சதவீதத்தில் இருக்குதுங்கிறது அந்த சதவீதத்தை கண்டறிஞ்சு நம்ம இது வந்து அவங்க போட்டிருக்கிற ஸ்டோன் சரியாக இருக்குதா அவங்களுக்கு ஒத்துக்குதாங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ஒத்துக்கிறது தான் பிரச்சனை இல்லை ஒத்துக்கலன்னா அந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க உடம்புக்கு ஏற்ற அதிர்ஷ்டம் அளிக்கக்கூடிய அல்லது பிரபஞ்ச சக்தியை அதிகமாக இழுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டோன் நம்ம கண்டுபிடிச்சி நான் அறிவியல் அடிப்படையில் கொடுக்குறேன் அதை கொடுக்கக்கூடிய இதில் வந்து நான் வந்து அது இந்த உலகத்திலேயே முதல் முறையாக நான் தான் அப்படி அறிவியல் அடிப்படையில் வந்து இந்த ஸ்டோனை செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குறது இப்போ நம்ம பரிகார முறைங்கிறது வந்து கிரகங்களுடைய வீரியத்தை நம்ம இது இது பண்ண முடியும் கிரகத்துடைய அந்த ஆதிக்கத்தை நம்ம ஒன்று கட்டுப்படுத்த முடியாது எந்த திசையும் எந்த புத்தியும் அல்லது எந்த ஏழ்ரச்சனையும் அஸ்ரம திசையும் நம்ம நடக்கிற பொழுது அது அவள் பா அவங்களுடைய ஆற்றல் வந்து அதிகரிக்கக்கூடியது இருக்கும் சிலது சனியே வருகிற பொழுது நமக்கு வந்து யோகமும் கொடுக்கும் அதுவே மிகப்பெரிய பாதிப்பு கொடுக்கும் அப்போ எந்த கிரகமும் வந்து நன்மையும் தீமையும் கலந்து செய்யக்கூடியது தான் வழக்கு சொல்லில் பார்க்கும்போது உனக்கு என்ன சுக்கர தசை ஓடுது சுக்கரது சுக்கரனே மிகப்பெரிய பாவி 
ஒரு ஜாதகத்துக்கு வந்து சுக்கரனை வந்து யோகம் கொடுக்கணும் இருபது வருஷத்தில் அவங்க குடும்பமே நடுத்தரில் வைக்க இருக்கிற ஜாதகெலாம் நான் பார்க்குறாங்க ஒரு பத்தாம் பொதுவாக சொல்லுகிற பொழுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு என்ன கன்னிராசி அப்படின்னா அது ரொம்ப பெண்களுக்கு யோகம் உள்ள ராசி மாதிரி பழகிடுது அப்படி கிடையாது எல்லா ராசிக்கும் யோகம் கூட இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இருக்குது அந்த கண்ணிங்கிறது பெண்கள் பேரை சொல்லி குறிக்கக்கூடிய அந்த ராசி வந்ததுனால வழ வழியாக வந்து கன்னிராசி கன்னிராசின்னு ஆயிடுச்சு ஸோ தப்பான ஒரு மரபு வழியாக சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்ம கெடுதி கொடுது அதேமாதிரி சுக்கரதேசன் சுக்கரதேசன் சுக்கரன் மிகப்பெரிய பாவியாக இருக்குது அப்போ இருக்கிற இடத்த தகுந்து நம்முடைய ஆய்வு பிரகாரம் என்னென்னா எல்லாமே பிரபஞ்ச சக்தியோடு இழுக்கக்கூடிய ஆற்றல் தாங்க இப்போ ஜாதகமே வந்து நம்ம உடம்புல என் பிரபஞ்ச சக்தி எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது குறைவாக இருக்குது அப்போ அவன் செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குங்கிறத தான் கண்டுபிடிச்சு சொல்கிறது அந்த மாதிரி வருகிற பொழுது சனியோட பாதிப்புகள் பொதுவாக வந்து நவக்கிரகங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து அந்த டைமிங்காக வந்து எப்போ பாதிப்பு மற்ற நாளில் சம்மன்னு இருக்கும் சனி அந்த ஏழரை சனி அஷ்டமத்து சனி அந்த சனியோட விரையும் ஜென்மம் அடுத்தது பாத்த சனின்னு சொல்லக்கூடியாது முதல் ரவுண்டு இரண்டாம் ரவுண்டு அதுக்கு மட்டும் தான் அதிகமான பாதிப்பு காலங்கள் இருக்குது மற்ற கூட குரு பயிற்சின்னா அந்த மு அந்த சுழற்சி காலங்களில் ஓடிடும் ராகு சுழற்சி காலங்களில் ஓடிடும் அதேமாதிரி மற்ற இருக்கிற ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாத கிரகங்கள்லாம் ஓடிடும் அந்த சனி மட்டும்தான் நீண்ட காலமாக சுற்றி வரக்கூடிய பிளானட் அதுக்கு தான் ஈர்ப்பு சக்தி அதிகம் ஸோ அந்த ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது தான் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறங்கிறத வந்து அறிவியல் அடிப்படையில் பண்ணிடலாம் நான் ஒவ்வொரு ஊரும் போகிற பொழுது அந்தந்த ஊரில் இருக்கிறவர்களாம் நான் செக் பண்ணி அவங்களுக்கான கரெக்டான சூட்டபிளாக ஷோன் பண்ணுறேன் அதை வந்து நான் போய் பண்ணுறேன் அவங்களே பார்க்க வைப்பேன் நான் இப்போ நம்ம ஒரு கிரகத்துக்கு தான் நமக்கு தான் அந்த ஸ்டோன் ஏற்றுக்குதா அப்படின்னா அந்த ஸ்டோன் ஏற்றுக்கிறத வந்து நான் அவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் சும்மா கண்ணை முடிட்டு இந்த ஸ்டோனை போட்டுக்க அந்த ஸ்டோனை போடணும் அதுவே எதிர்வினையாக ஆக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்குது அவங்க போட்டிருக்கிற ஸ்டோன்லேயே வந்து கிரகத்துடைய கதிர்வீச்சு இல்லாமல் நெகட்டிவான ஸ்டோனும் இருக்குது அப்போ ஒரு கிரகத்துடைய ஸ்டோனை வந்து நம்ம வந்து போடுறோம்னா அதை அறிவியல் பொருளாக ஆய்வு பண்ணி அந்த உடம்புக்கு ஏற்றுக்குதான்னு பார்த்து போட்டோம்னா அவங்க மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி அலையாகலாம் ஓகே சார் நிச்சயமாக தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னங்கிறத கூப்பிடுறீங்க பேசலாமா <laughs> 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 முப்பத்தி ஒன்று இப்போ தான் நான் வந்து சொன்னேன் அந்த சனியோட ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாதிப்புகள் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் உங்கள் பையன் முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று தொண்ணூறில் பிறந்திருக்கான் அது நான் சொன்னது இந்த நான் கிரகத்துடைய சனி ராகு இந்த ரெண்டு கிரகத்துடைய கனெக்ஷன்ஸ்லேயும் அந்த பையன் பிறந்திருக்கான் ரொம்ப நல்ல டேட்டா பிறத்தாமல் பின்னாடி வெற்றி பெறக்கூடிய எல்லா அமைப்பும் இருக்குது பட் இப்போ எப்படி வந்து இப்போ வந்து அவனுக்கு கொஞ்சம் டைம் சரியில்லை அதாவது எல்லா விதமே தடையாகவே இருக்கும் அவனுக்கு எந்த முயற்சி எடுத்தாலுமே வந்து அதை வந்து தடையா தடையா இருக்கிறனால என்ன செய்ய ஒரு மன அளவில் உங்க பையன் வந்து பாதிப்படைகிறான் ஒரு மாதிரி விரக்தி தன்மைக்கு போகுது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்பது வயசு ஆயிடுச்சு இல்லை இப்போ வரக்கிற போது எந்த இது பண்ணாலும் பத்தொன்பது வயசுலேருந்து அந்த பையனுக்கு போராட்ட காலம் ஆரம்பிச்சிச்சுமா ஆமாம் அது இப்போ என்னாவுதுன்னா இப்போ தான் சொன்னது வந்து சனியோட கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருக்கிற பொழுது எங்கே போனாலும் ஒரு இலகுவாக ஜெயிக்கக்கூடிய தன்மை இல்லாமல் ஒரு தடைப்பட்டு தடைப்பட்டு போகுது அதே நேரங்களில் என்ன செய்யணும் அந்த விரக்தி தன்மை வரும்போது உங்கள் பையன் எமோஷனல் ஆகிடுறான் இந்த கோபம் அடையிறது கோபத்தோடைய தன்மை அதிருது இதெல்லாம் வந்து இருக்குதுங்க என்ன ஊர்லேருந்து பேசுகிறோம் நீங்கள் அங்கே ராஜபாளையம் சொன்னீங்க இல்லையா சரிம்மா நான் மதுரைக்கு வருவேன் மாதம் மாதம் மதுரைக்கு வருவேன் அப்போ உங்கள் பையனை அழைச்சிட்டு வாங்க உங்க பையனுக்குரிய சரி பையனுடைய அந்த பையனுடைய போட்டோவும் இதுவும் எடுத்துட்டு வாங்க இப்ப திருமண காலம் எல்லாம் வந்து பாக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா இப்ப வேணாம் பண்ண வேணாம் பாத்துக்கிட்டு அதான் சொன்னேன் இப்ப வேணாம் சரியான முறையில் அமையாம கொஞ்சம் கெடுதியா வந்து அமைஞ்சிரும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து பண்ணுங்க இன்னும் ஒன் இயர் போ இன்னும் ஒன் இயர் போட்டுமா ஒன் இயர் போட்டு அதுக்கப்புறம் நீ பாக்க ஆரம்பிக்கலாம் தொடர்ச்சியாங்க <laughs> 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 இப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பிறந்திருக்கிறாரு நான் அதேமாரி ஒன்று ஒன்று நாங்கள் அன்னை எந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேனோ அதே சப்ஜெக்ட் குறிக்க தான் வர்றாங்க அதான் இருபத்தி ஒரு வயசுலேருந்தே உங்கள் பையனுக்கு வந்து லைஃப் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வந்து அதுலேருந்து இந்த 
அவருடைய இருபத்தி மூணு வயசில் ஒரு சேஞ்சஸ்ஸு இருபத்தி அஞ்சாவது வயசில் ஒரு சேஞ்சஸ்ஸு இருபத்தி ஒன்றாவது வயசில் ஒரு சேஞ்சஸ்ஸு மூணு கட்டம் ஸோ அந்த மூணு கட்டம் மாற்றுறதுங்கிறது நல்ல மாற்றமாக வந்து தடைபட்டு தடைபட்டு போயிடுச்சு பட் லாஸ்ட்டில் வந்து அவருக்கு வந்து இருபத்தி ஒன்று முடிஞ்சு இருபத்தி ரெண்டாவதில் இடப்பயிற்சியோ இடமாற்றமோ வந்திருக்கணும் ஹலோ என்னங்க ஆயிட்டாரா ஆகலையா இடப்பயிற்சி ஆகலை அப்போ அந்த பீரியட்லேருந்து அவர் லக்கு ஆரம்பிச்சிருந்து பீரியடு அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபை ப எயிட்டீன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு ஒரு லைஃப் இப்போ சேஞ்சஸ் ஆகுது இப்போ அதாவது ரெண்டு குறிப்பு அதாவது திருமணம் திருமணம் சம்மந்தில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு இருக்குது அவருக்கு ஹலோ ஆமாம் ரெண்டாவது வந்து சொந்த வீட்டில் இல்லாமல் கொஞ்சம் வெளியிடங்களில் போகிறது வந்து ரெண்டு அதுதான் இப்போ நான் ரெண்டு சொன்னது சொந்த வீட்டில் அவர் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் வெளியிடங்களில் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு விஷயம் பா பார்க்கணும் ஏன்னா உங்கள் பையனுடைய இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து கிரகங்கள் ரீதியாக ரொம்ப மோசமாக இருக்கு ஏன்னா விருச்சிகத்துக்கு வந்து ஜென்ம குருவாயிடுச்சு ஏழரை சனி வேறு ஓடுது அவர் பிறந்த தேதியை வந்து ஜனவரி மாதம் பிறந்திருக்காரு சனியோட வீரியம் அதிகமாக உள்ள காலம் அது என்னென்னா அவரை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு நடக்கிறதே வித்தியாசமாக இருக்குமே ஆமாம் நீ பக்கத்தில் இருக்கார் உங்க சன்னு கொடுங்க கொஞ்சம் ஏன்னா அவர் நல்ல டேட்டா பற்றி தான் பிறந்திருக்காரு நேரம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து விரிவாக சொல்ல முடியல நான் அந்தந்த ஊருக்கு வரும்போது உங்கள் பையனை அழைச்சிட்டு வாங்க இந்த எல்லாமே நிறைய திறமை இருக்குங்க அவருக்கு நிறைய அறிவாளி அவர் அந்த அறிவை வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்துறதுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு வரல ஹலோ ஹலோ ஆ இப்போ நல்ல டேலண்டாக இருக்குது நல்லா வந்து எதை செஞ்சாலும் சுறுசுறுப்பாக செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் தடைன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு ஹலோ ஹலோ கேட்குதுங்களா சார் இப்போ உங்களுக்கு இந்த வருடத்துலேருந்து நல்ல வாய்ப்பு வரக்கூடிய சூழல் இருக்குது பட் ஆனால் ஏழரை சனியும் அந்த சனியோட க கதிர் வச்சு அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எடுக்கிற முயற்சிக்கு தடைப்பட்டு தான் இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஒரு வருடம் ஒன்றரை வர கால காலம் நீங்கள் பொறுமையாக இருங்க இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களோ அதே விஷயத்தை பா பார்த்துக்கிட்டு இருங்க கொஞ்சம் திருமணம் திருமண சம்மந்த வகையில் நீங்கள் லேட்டாக பண்ணால் நல்லது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து நீங்களாக விரும்பி திருமணம் பண்ணுறதுக்கான சூழல் உருவாகும் அப்படி சூழல் உருவாகிற பொழுது நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் உங்களை நான் இந்த லைனில் கூப்பிட்டது நான் அதனால் இந்த ஜாதகருக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த ஒன்றரை வருஷ காலத்தில் பெண்கள் பெண்கள் சம்மந்த வகையில் கொஞ்சம் திருமணம் ஒட்டி வரக்கூடிய சூழல் இருக்குது அதை நீங்கள் தகுத்துக்கிட்டால் நல்லது ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு பொதுவாக ஒவ்வொரு நேர்கிட்டையும் ரொம்ப நுட்பமாக சின்ன சின்ன விஷயங்களோட நோட் பண்ணி சொல்கிறீங்க ஸோ கால் மூலிமா பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் உங்களை நேரடியாக வந்து மீட் பண்ணணும்னா எந்தெந்த இடத்துல வந்து மீட் பண்ணுவோம் நான் இப்போ ஒவ்வொரு மாதமும் அதான் திருச்சி மதுரை பாண்டிச்சேரி தஞ்சாவூர் கோயம்புத்தூர் திருவண்ணாமலை போயிட்டுருக்கேன் அந்தந்த ஊரில் இப்போ இப்போ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பத்தொம்பது இருபது வந்து தஞ்சாவூர் இருக்கணும் இப்போ ஸோ இங்கே இயற்கை சீற்றத்தினுடைய பேரிடர் இருக்கிறனால அங்கே போய் பார்க்குறதுக்கு எதுவாக இல்லாதனால இந்த ஒரு வார காலமில் அங்கே சென்னையில் தான் இருக்கேன் அந்த இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சென்னையில் இருக்கேன் இருபத்தி மூணு நம்ம லைவ் முடிச்சுட்டு அடுத்து கோயம்புத்தூர் போகிறேன் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் அதனால் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த நேயருக்கு சுற்றுவாரத்திற்கு வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே சார் அதுக்கப்புறம் வந்து கோயம்புத்தூர் முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து திருவண்ணாமலை அடுத்து பாண்டிச்சேரி நம்ம போகிறேன் ஓகே சார் இந்த ஆஃப் அன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆன்மீகம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க சார் நன்றி ஓகே நேர்களே இப்போ வந்து நம்முடைய கிரகங்களோடைய வீரியத்தை வந்து யாருமே இது பண்ணிட முடியும் அந்த வீரியத்தை குறைச்சி நமக்கான அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கக்கூடிய எந்த கிரகன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த கிரகத்தோடைய வீரியத்தை குறைக்கிறதுக்கான ஒரே வழி நவரத்தனுடைய பயன்பாடு தான் அந்த நவரத்தன பயன்பாடு வந்து அறிவியல் அடிப்படையில் வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் என்னை பற்றினா எல்லா விஷயங்கள் பார்க்கணும்னா யூடியூப்பில் போய்ட்டு நீங்கள் அல்லது கூகுளில் போய்ட்டு ஏபி பகன் சர்ச் பண்ணாவே எல்லாமே வந்துடும் இது அறிவியல் அடிப்படையில் தான் வர சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக்கான ஒரு விஷயம் தான் அஸ்ட்ராலஜிங்கிற நிரூபிக்கிறதே நோக்கம் ஆகவே உங்கள்கிட்ட வருகிற பொழுது என்னுடைய அறிவியல் அழிவின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு ஒரு வெற்றியை வந்து நிச்சயமாக கொடுக்க முடியும் என்று கூறி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி சார்